Karibu mtazamaji. <laughs> Karibu mtazamaji kwenye channel hii na kuletea story za fumanizi. Hii ni sehemu ya pili ya story za fumanizi. Kwa hiyo kama unaangalia hii kwa mara ya kwanza, tambua kuna ya kwanza imetangulia. Kwa hiyo itafute story za fumanizi namba moja ukoze itafaidika zaidi na story hizi za fumanizi. Story hii ya kwanza katika video hii imeipa jina Afadhali ingekuwa ni story ya kwenye TV. Dr. Nelson, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 27. Kabila yangu mnyakiusa. Nafanya kazi katika kiwanda cha soda na zinakuepo shifti za zamu za kuingia kazini. Nikiwa kazini siku moja nilikuwa sikisikii vizuri, nikawahi kurudi nyumbani. Nikamkuta mchumba wangu wa miaka miwili amelaliwa juu na mwanaume wako uchi chumbani mwangu. Sikutaka kufanya fujo maana baba yangu ni mchungaji. Mwanaume aliinuka na kuvaa nguo na kutaka kutoka nikamwambia usi toke nenda msaidie Marieta kufungasha mizigo yake yote akaenda mimi nikachukua soda kwenye friji na kuanza kuangalia TV ilipita kama saa moja hivi na nusu na Marieta kafungasha mizigo yake na baada baadaye lile lidume likatoka peke yake. Na mara kwenye TV wakaweka matangazo, Marieta akaja na kuanza kuniomba msamaha. Nilimsukuma kwa nguvu, nikamwambia toka kabla sijakuua. Toka sasa hivi. Shukuru nimelelewa katika nyumba ya Mungu. Ningekuwa sio hivyo, ningekuua na kukimbilia nchi ya jirani ya Malawi. Ndugu mtazamaji Unaweza kuona uh, story hii ilivyo ni kwamba uh, huyu dada amemsaliti mwenzie akiamini kwamba mpenzi wake yuko kazini. Wewe kama ulishamsaliti mumeo kwa sababu yuko kazini au amesafiri, wewe kama ulishamsaliti mkeo kama amesafiri au yuko kazini, tambua kwamba ujanja unaoutumia ni ujanja ambao unaweza kupeleka mahali pabaya iwapo unampenda mpenzi uliye naye. Kwa hiyo changamka uweze kuchukua hatua za kuwa mwaminifu kwa mtu uliye naye. Na kuletea story ya pili inayosema mapenzi na star dume. Mapenzi na star dume. <laughs> Dr. nilikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nikabatika kuwa katika mahusiano na mwanamuziki mmoja maarufu sana hapa nchini. Marafiki zangu walinionya juu ya watu maarufu lakini niliwaona kama ni watu wenye wivu tu wanaonea wivu nimempata star moja wa bongo flavor hmm. jana nilikuwa kwake na kulala kwake na tulipanga kesho kutwa angekuja kulala kwangu lakini leo niliamua nipite kwake usiku bila kumpa taarifa nilipofika pale nyumbani kwake mlangoni nikakuta dada mmoja mrembo sana anagonga mlango kwa nguvu huku akilia <laughs> nikamuuliza yule dada kwa upole kabisa kuna nini rafiki <laughs> akasema mpenzi wangu a, 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 so, akasema akasema uh, amemfumania mpenzi wake ana mwanamke humo ndani na amejifungia huyo mpenzi wake na hataki kunifungulia ndio maana nagonga mlango huko nguvu anifungulie niwafumanie huko ndani. Du, nilijua sasa na mimi kimenikuta kisha mkuta huyu dada. Nilijuta sana kuona kumbe tuko wanawake watatu kwa mwanaume mmoja au tunaweza kukawa zaidi ya hapo. Nilikasirika sana na pia nilicheka na kuondoka nikiwa na kilio moyoni mwangu ndugu msikizaji mm. unaweza kuona jinsi gani story hii inaonyesha jinsi gani mtu maarufu anaweza kufanya vitu vya ajabu sana niko katika harakati za kuandaa mada inayosema eh, wanaume ambao wana uwezo mkubwa sana wa kusaliti hiyo ni mada ambayo unaandaa kwa hiyo jiandaa kama hujajisajili naomba ujisajili kwa hiyo hiyo naandaa eh, mada ambayo of course inakuja kwa hiyo niingie kwenye story nyingine ya tatu inayosema akutwa juu ya mwanaume <laughs> Dokta mimi naitwa Juliet ni engineer wa majengo nipo Arusha umri wangu miaka 
ni katika uhusiano na kaka mmoja anayefanya kazi kama mwanasheria nilikuwa Dar es Salaam kikazi na nili, so, nili, sorry, nilikuwa Dar es Salaam kikazi na vile vile nikiwa Dar es Salaam nilikuwa namuuguza mama yangu nilijua siku ya birthday ya mpenzi wangu iko karibu na nilimwambia kwamba sitakwenda kwa kuwa nilikuwa na, na mama hapo muhimbili mama alinisikia nikiongea na simu na mchumba wangu na mama akaniambia kama kazi ya kubana naomba tu uende kwa sababu hili ni siku moja katika mwaka wa mpenzi wako ni ya muhimu sana kweli na mimi nilifurahi nikaona lazima niende niliondoka bila kumfahamisha mchumba wangu sherehe nilipofika pale nilipofika pale sherehe ilikuwa inaendelea vizuri na nilipofika kwake na kuingia ndani nikaona marafiki zake wanamuonekano ni sio uelewa na hawataki kunambia mpenzi wangu yuko wapi nilipotaka kuingia chumbani walinizuia nikajua mchumba wangu yumo chumbani na mwanamke nilitumia nguvu za uinjinia wangu nikawazidi nguvu na kuingia ndani nikamkuta dada mmoja yupo uchi juu ya mchumba wangu wanatombana kwa mtindo huo mwanamke juu mwanaume chini nilishika nywele za yule dada na kumvuta kwa nguvu na kumtoa akaanguka sakafuni nikamuinua na kumburuzo nikamuinua na kumbamiza uso wake kwenye ukuta na nikamuumiza vibaya sana nikamtoa nje ya nyumba na kumwacha nje uchi watu wakizomea zomea huyo dada alijua kwamba Freddy ni mchumba wangu na uchumba wetu una miaka minne niliingia ndani daktari hawezi kuamini na kumsema vibaya sana Freddy nikatoka nje kwa hasira nikavunja vioo vya gari yake na kwenda kulala kwa shangazi yangu pale mjini Arusha story hiyo nyingine of course umeweza kuiona hapo jinsi gani fumanizi imetokea na jinsi gani dada Juliet anaumia sana mpaka kaamua kuvunja gari la mpenzi wako uwezo katabili unapokusalitiwa unaweza kaamua kufanya maamuzi gani unapofumania watu live wanatiana kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuweza kuangalia na ndaa tutatengeneza video nyingine vile ya, ya story za fumanizi kwa hiyo kama hujajisajili na kama ni video ya kwanza huyu niangalia kuna video nyingine moja imeshatangulia kwa hiyo ta kuna part 1 alafu kuna sehemu hii ni sehemu ya pili. Kwa hiyo na nitengeneza video nyingine ambayo nitakusomea story hiyo ili uweze kuona jinsi gani ustaliti ni wa ajabu sana na unaleta maumivu makubwa sana. Lakini kama hujajisajili na kuomba tafadhali sana naomba ujisajili. Kuna kibox chakuna pale kimeandikwa uh, subscribe both ya pale. Alafu YouTube watakufahamisha kwa SMS nitapokuwa nimeweka video mpya na vile vile kama ukitaka kujifunza mada mbalimbali ambazo zimeko kwenye channel hii tafadhali sana angalia mkono wako kushoto pale kuna picha yangu picha yangu mbele yake kuna jina langu pale Paul Mwaipopo kwa hiyo chukua jina pale liandike kwenye ile eneo la kutafuta pale maandika search andika Paul Mwaipopo alafu click bofia alafu utaona mada zangu zote ziko pale kwa hiyo kuna peji kama saba kwenye channel hii kwa hiyo utaangalia peji ya kwanza utaangalia ya pili utaangalia ya tatu ya nne ya tano hadi ya sita utachagua mada ambazo zinakuvutia kuziangalia Mungu akubariki